大家好，我是大伟。在这个养生和锻炼当中啊，有一件特别有意思的事，就是如果说一个动作啊，你能坚持到五年甚至十年以上，就证明这个动作的价值啊，它的这个意义是非常之大的。那么今天啊，来讲一位阿姨，有时候公园里面认识的。那这个阿姨呢，坚持一个动作啊，坚持了大概也快十年左右。那么据她所描述啊，她之前呢，这个身体是非常的不好，用六个字来形容啊，就是药罐子、病秧子啊，就是在五十岁的时候啊，这个更年期啊特别严重。然后呢，她就经常啊去往这个医院里面去跑，先是去这个医院去体检，体检完以后又住院去体检，全身都检查了一遍。各项指标呢也没有什么太大的问题啊，然后呢，但是身上的症状难受啊，经常啊出现这种流汗流的非常的多，而且这个汗啊像雨在这个水在往下滴一样，这个身体里面啊感觉胸慌啊啊心慌啊这个胸闷啊，而且经常感觉就没有劲，浑身上下发冷，然后他就跑去这个中医去看，看了以后啊就拿了很多的药回来去煎去熬，其实这个钱上面啊这花了不少钱，人呢也受了不少罪。最后啊，慢慢的，哎，感觉这个身体啊，调理的稍微好一点了以后啊，但是想着也不能总吃药，对不对？他就啊，托朋友来问，看这种问题啊，有没有通过一些锻炼去解决啊？然后正好啊，就认识了一个啊，身边的朋友，那个朋友呢，就把这个动作给推荐给他了，他呢就一直坚持着练，然后慢慢越练越发现啊，这个身体啊，好像慢慢的就越来越好转了，就一直坚持到现在。现在呢，看起来啊是非常的年轻，而且面色红润啊，这个身体是非常健康，已经六十五岁了啊，讲话各方面他比较自豪，也像我。极力的推广了这个动作，那么今天啊就把这个动作啊带给大家，大家来看一下这个动作怎么做。我感觉啊是非常简单的一个传统动作，但是其中包含的这种呃运动上面的一些原理啊也是非常深奥的。我们来看一下，那么首先呢这个动作啊是一个传统踢毽子的动作，但是它一点都不简单。那咱们把口诀和要领啊都说清楚，那么这个动作的威力啊就可以发挥到最大。那怎么去做呢？首先啊这个手的高低程度啊它是有区别的。肌肉更僵硬的人啊，手可以往下放低一点啊；肌肉这个延展性好的、弹性好的，手就可以放高一点。然后具体呢，咱们就是去踢啊。注意这里的手啊，是不是往下去拍打，而是单纯的去让你的腿去够你的手啊，是让你的腿去够它。然后呢，当我们的这个手掌和腿面啊接触的时候，这个手啊可以往下发点力，进行一个击打的效果。击打的位置啊，恰巧啊，就在我们的这个足踝上方，大概在三指左右，三阴交附近这个位置。为什么是这里呢？因为大家都知道啊，这个三阴交呢，它其实对于我们身体的内分泌啊，是能带来很好的改善的。同时，这个动作呢，它可以很好的锻炼了我们的一个身体的一个柔韧性，以及我们的协调协调力啊，对于我们的这个腰腹部的核心啊，有很好的锻炼动作。我们做一做，你就知道这个动作啊，并不简单啊。来，你看啊，一，啊，二。三、四、五、六，注意啊，这个手手和我们腿接触的一瞬间啊，给它一个击打的力啊，这个力很重要，你这个腿啊要有一个反馈的效果啊。来，七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七，这个动作啊，你。一般来说的话，是做一个二十下到四十下一组。也有的人呢，他这个体能耐力比较好，那做这个动作也不怎么费劲的话，你可以去做到啊五十下到一百下，慢慢的增加。一般来说，一天啊，咱们做一个三到五组。在做的时候一定要注意啊，不要用我们的手去击打，就是你腿还没抬起来，这个手就打上去了啊。这个呢，你比如说这样啊，弯腰去够，这个就是一个错误的动作啊。咱们一定要去做到什么呢？用我们的腿啊去够我们的手，在接触到的时候，手往下进行一个。击打，那么这样的话才能把这个动作的效果发挥到最好。大家去练一练，就能知道这个动作其中的奥秘的啊。咱们今天啊就说到这里，我是大伟，大家关注我的视频，点赞、评论、加关注，每天大伟都分享一个不一样的养生动作，谢谢大家。